Lepas tuduh anti-Islam timbul pun dan pula Adakah kualiti ahli parlimen di negara ini sudah merosot dengan begitu teruk Sehingga kata-kata yang keluar daripada mulut mereka Seperti samsing kampung yang sedang bergaduh Kelmarin ahli parlimen PAS pengkalan cepa Ahmad Marzuk Syari Dia perintah meninggalkan Dewan Rakyat selepas enggan menarik balik Kenyataan pun dan ditujukan kepada Menteri Keuangan Lim Guan Eng Arahan tersebut dibuat oleh Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnon kepada Ahmad Marzuk selepas diberi teguran sebanyak tiga kali supaya menarik balik kata-kata tersebut. Dengan buang masa Dewan. Pengkalan Jepa kali ketiga tarik balik perkataan Pondan. Yang yang berbuat, yang berbuat Speaker uh, minta Menteri tunjuk jantan bagi peluang kepada pengkalan Jepa supaya... Tak ada kaitan dengan kamu. Jangan jadi jantan. Jadi jantan. Tak ada kaitan dengan tumpat. Tumpat, tumpat jangan menyebut. Minta menteri sendiri tunjuk tidak pondan, tunjuk jantan. Eh, tumpat! Tumpat! Ab Baik. Ahli-ahli yang berhormat, saya minta petugas-petugas jalankan. Saya alau keluar kerana tak mau tarik balik. Sila. Jalankan tugas. Tiga kali saya mau tarik balik. Tiga kali saya mau tarik balik. Ini semua menteri. Tumpat 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 jantan buat alau keluar. Alah keluar, alah keluar, alah keluar, alah keluar, alah keluar, keluar, alah 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 keluar, dalam pembentangannya Terdahulu wakil PAS itu mempersoalkan Tindakan kerajaan yang melakukan Dasar tender terbuka Yang didakwanya dikhaskan untuk kontrak Terbumi Putra tetapi kini dibuka Kepada semua kaum Ahmad Marzuk juga bertanya sama ada Keadaan itu menjadi sebahagian daripada Agenda yang dibawa kerajaan Pakatan Harapan untuk menghakiskan Hak-hak Bumi Putra Puas Guan Eng menjelaskan bahawa perbezaan kerajaan sekarang ialah tiada lagi dunia terus sebaliknya diadakan tanda terbuka untuk kalangan Bumi Putra. Guan Eng berkata kaedah ini akan membuka peluang sama rata dan adil kepada semua pihak. Konsep tanda terbuka berupaya menghapuskan amalan tanda terhad dan rundingan terus bagi mana-mana kontrak atau projek kerajaan. Dia berkata daripada tanda terbuka dijalankan contohnya bagi kontraktor kelas F ia hanya membabitkan golongan berkenaan dan ia tiada masalah. Beliau juga menyindir rejim dahulu yang memerlukan tanda tangan ketua bahagian untuk mendapat projek. Tetapi Ahmad masih mahu tender tertutup. Ahmad Marzuk kemudian menggelar Guan Eng bukan anak jantan tetapi macam pondan. Silakan 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 anak jantan bukan pondan macam pagar. Menteri minta pukulan. Bagi yang menonton sesi perbahasan Dewan Rakyat itu hanya boleh tercengang melihat akhlak pemimpin PAS yang hilang kawalan emosinya. Amat mengherankan apabila ahli parlimen yang memperjuangkan Islam dan konon yang mengamalkan budaya politik matang dan sejahtera bersikap sama seperti ahli parlimen Barisan Nasional. Bagaimanakah keadilan boleh tercapai jika masih mahu mengamalkan kaedah lama iaitu tanda tertutup dan dengan terus? Apa yang berlaku seolah-olah penjelasan yang cuba disampaikan oleh Menteri Keuangan sengaja ditenggelamkan dengan riuh rendah yang dicipta bagi menghalang kami yang berada di luar Dewan untuk mendengarnya. Sebelum ini, Ahmad Marzuk menuduh DAP anti-Islam ke manakah perginya akhlak mereka sudah dicampakkan ke Laut Cina Selatankah? Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.